கொரோனா வைரஸுங்கிறது நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்லேயே கொரோனா வைரஸை பற்றி கண்டுபிடிக்கணும் லிப்பில் இருந்து ஒரு வாம் வருது விலங்குகளுக்கு இருக்கக்கூடிய வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ் மனுஷனை தாக்கிருக்கு அது எப்படின்னா சாதாரணமாக விலங்குகளுக்கு வர்ற வியாதிகள் மனுஷனுக்கு வர்றது இல்லை ஆனால் சில வைரஸ் மனுஷனுக்கு தாவும் மிருகள்கிட்டருந்து மனுஷனுக்கு பல பல வகையில் என்ட்ரு ஆனால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் மனுஷன்கிட்டருந்து மனுஷன் பரவ ஆரம்பிக்கிறதுலே அப்போ தான் டேஞ்சர் அவங்க அந்த அளவுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்கன்னா சீரியஸான ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும் இன்னும் வேகமாக பரவிக்கிட்டே இருக்குது டெத் ரேட் அதிகமாச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை சொல்லுவாங்க அது யாரை அதிகமாக பாதிக்கும்னா கொரோனா வைரஸ் டெத்தெலாம் நிறையா ரிப்போர்ட் பண்ணது அந்த மாதிரியான குரூப்பில் உள்ள மக்கள் தான் இது வந்து சைனாவோட ப்ராப்ளம் மட்டும் இல்லை இது வேர்ல்டோட ப்ராப்ளம் ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் எல்லோரும் இப்போ சைனாவை பற்றி தான் கவலைப்பட்டுட்ருக்கோம் ஏன்னா இது எனி டைம் கேன் கம் டு அவர் அவர் ஓன் கண்ட்ரி ஏழு ஏர்போர்ட்டில் ஆல்ரெடி ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ சைனாவில் ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறதா சொன்னாங்க யூஹான் பகுதியில் மட்டும் இந்தியாவிலேருந்து போய் அவங்க அவங்கள எடுத்துகிட்டு வரதா என்னங்கிற இன்னும் டிஸ்கஷன் நடந்துட்டு இருக்கு ஒன்ஸ் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள ஃப்ரீயாக கண்ட்ரிக்குள்ளே விட மாட்டாங்க இன்ஃபெக்ஷன் அட்லீஸ்ட் பதிமூணு கண்ட்ரிக்கு மேலே பரவி இருக்கு அந்த அந்தந்த ஏரியாவில் இருந்து வர்றவங்களெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக ஸ்க்ரீன் பண்ணுவாங்க முக்கியமாக ஐ எம் டாக்டர் சரவணன் சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் ரியோ சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் மதுரை கொரோனா வைரஸ் எங்கேருந்து எப்படி உருவாச்சு இதை பற்றி நிறைய மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இப்போதைக்கு இருக்குது இதை பற்றி தெளிவுபட சொல்கிறேன் நான் விரும்புகிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வைரஸ்னால் என்னென்னு தெரியணும் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நான் பார்த்த ஒரு வீடியோவில் லிப்பில் இருந்து ஒரு வேம் வருது அதை வந்து கொரோனா வைரஸோட சம்மந்தப்படுத்தி ஒரு வீடியோ போட்டாங்க நம்ம வைரஸுங்கிறது கிருமின்னு சொல்கிறோம் கிருமின்னு சொல்லணும்னா மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நெளிஞ்சு வளைஞ்சு வர்ற ஒரு வேம்னு நினைக்கிறாங்க அது கிடையவே கிடையாது வைரஸுங்கிறது ரொம்ப சி ரொம்ப கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கிருமி அது நார்மல் மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கு அதில் கூட பார்க்க முடியாது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கக்கூடிய மிக சிறிய கிருமி கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமி அது பரவக்கூடியது எல்லா இடத்துலையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொரோனா வைரஸுங்கிறது நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்லேயே கொரோனா வைரஸை பற்றி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆனால் அதில் நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கொரோனா வைரஸுங்கிறது தான் இது இப்போ நாவல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ் நாவல்னால் என்ன மீனிங்னா புதுசு இன்னுமே நமக்கு நிறையா தெரிய வேண்டியிருக்கு இப்போ தான் எமர்ஜ் ஆகிருக்கு இன்னும் நிறையா தெரியாத விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அதை பற்றி அது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சதுங்கிறது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு பார்ட் ஆஃப் சைனா வூஹானுங்கிற பகுதியில் உள்ள ஒரு மார்க்கெட்லேருந்து வந்திருக்குமோங்கிற சந்தேகம் இருக்குது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே உள்ள ரெண்டு விலங்குகள் ஒன்று வந்து பேட் நம்ம வவ்வால் மற்றது வந்து பாம்பு இதுலேருந்து எடுக்கிற வைரஸ் வி கால் இட் அஸ் ஜூனோசிஸ் ஜூனோசிஸ்னு என்ன அர்த்தம்னா விலங்குகளில் தாக்கக்கூடிய வைரஸ் கிருமிகள் மனுஷனுக்கும் வரலாம் அந்த மாதிரி விலங்குகளுக்கு இருக்கக்கூடிய வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ் மனுஷனை தாக்கிருக்கு அது எப்படின்னா சாதாரணமாக விலங்குகளுக்கு வர்ற வியாதிகள் மனுஷனுக்கு வர்றது இல்லை ஆனால் சில வைரஸ் ஏதாவது ஒரு மியூட்டேஷன் சொல்லும் இல்லையா மாற்றம் வந்துட்டு மனுஷனுக்கு தாவும் அந்த மாதிரியானது அதை ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணது ஜீன் டெஸ்ட் பண்ணதில் அந்த ஊகான் பகுதியில் இருந்து தான் வந்திருக்கோம்னு அஸ் அசியூம் பண்ணுறோம் அது டெஸ்ட்டும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க சைனாவில் அங்கேருந்து பரவுனா தான் எல்லா இடத்துலையும் வந்திருக்கு அனிமல் மீட் நம்ம சாப்பிட்றனால அதுலேருந்து நம்மளுக்கு பரவுமா இல்லாட்டினா நம்ம அனிமல்ஸோட நம்ம பழகிறனால நம்மளுக்கு இந்த வைரஸ் அட்டாக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா மீட்டில் இருந்து பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அந்த வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் உயிர் சார்ந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீட்டை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா உயிர் இல்லை ரொம்ப நாளுக்கு அது உயிர் வாழாது வை வைரஸ் வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் உயிர் இருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து ரிப்ளிகேட் பண்ண உள்ள அதனால் மீட்டுங்கிறது பெரிய டேஞ்சர் கிடையாது அவர் அங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ள மீட்லேருந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க இல்லையா மனுஷங்க அந்த ஹேண்டில் பண்ணும்போது கையில் பட்டு அல்லது அந்த மூச்சு காற்றுல அதில் உள்ள ட்ராப்லெட்ஸ் சொல்லும் இல்லையா அந்த மாமிசத்துலேருந்து வர்ற ட்ராப்லெட்ஸ் அதை சுவாசித்தோம்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள என்ட்ரி என்ட்ரி ஆகிடுது என்ட்ரி ஆகிறதுல ஒரு விலங்குகிட்டேருந்து ஒரு மனுஷனுக்கு வந்தால் பரவாயில்ல மிருகள்கிட்டேருந்து மனுஷனுக்கு பல பல வகையில் என்ட்ரு ஆனால் கூட ப
மனுஷன் வந்து மனுஷன் பரவ ஆரம்பிக்குது இல்லையா அப்போ தான் டேஞ்சர் ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ தூரம் பாப்புலேஷன் நம்ம ஒன்றா இருக்கோம் ட்ராவல் ரொம்ப இருக்குது ஒரு ஒரு ஆள் சைனாவில் வந்து இங்கே வந்து இறங்கினாங்கன்னா இந்தியாவில் பரவரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா இப்போ இன்டர் கனெக்டட் வேர்ல்டு அனிமல்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது மனுஷங்க ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணுறோம் அதனால் டேஞ்சர் கம்ஸ் வென் வி இன்ட்ராக்ட் வித் ஈச் அதர் அந்த வைரஸ் இஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் பிட்வீன் ஹியூமன் மனுஷனுக்கு மனுஷன் பரவும்போது தான் பெரிய டேஞ்சராக இருக்குது இப்போ அங்கே உள்ள அந்த மார்க்கெட்லாம் மூடிட்டாங்க மூடின பிறகும் பரவிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மனுஷனுக்கு மனுஷன் தான் பரவிட்டு வேகமாக பரவிக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூவை விட இது பேரழிவு உருவாக்கிறது என்று கூறப்படுறது ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ அப்படிங்கிறது உலகத்தில் நடந்திருக்கக்கூடாத ஒரு பெரிய டிசாஸ்டர் அதை நாங்கள் பேண்டமிக்னு சொல்லுவோம் பேண்டமிக்னால் மிகப்பெரிய பேரிடர் இன்ஃபெக்ஷனால் வர இது அதில் அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதில் ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டோட்டல் வேர்ல்ட்ஸ் பாப்புலேஷன் டைடு அதாவது உலகத்தில் உள்ள அஞ்சு சதவீத மக்கள் இறந்துட்டாங்க அந்த அந்த காலத்தில் உள்ள அளவுக்கு பார்க்கும்பொழுது பத்து கோடி பேர் பத்து கோடி பேர் இறந்துருக்காங்க இப்போ அந்த அளவுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் டெத் நடக்கணும்னா இப்போ உள்ள கணக்குப்படி முப்பத்தஞ்சு கோடி பேர் இறக்கணும் அந்த அளவுக்கு கிடையாது நமக்கு இப்போதைக்கு இந்த பர்டிகுலர் வைரஸ்னால் டெத் கவுண்ட் வந்து அஃபிஷியல் ரிசல்ட் வந்து எண்பது சொல்கிறாங்க பேப்பர்லாம் வர்றதில் வந்து அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் அபோவ் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க நூறு பேர் இறந்ததாக சொல்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் முப்பத்தஞ்சு கோடிக்கும் நூறுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா இன்னும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரல பட் எல்லாேருக்கும் ஒரு பீதி பயம் இருக்க தான் செய்யுது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வேகமாக இது பரவிட்டு இருக்கு சீனாவில் பல நகரங்கள் குவாரண்டைன் செய்யப்பட்டுள்ளது வெளியிலிருந்து இந்த ஊருக்கும் இந்த ஊரிலிருந்து வெளியூர்களுக்கு செலவும் மக்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஏன் இவ்வளோ கட்டுப்பாடு இந்த வைரஸ் அவ்வளோ கொடுமையானதா சைனாவிலேருந்து வர்ற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரியும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் வெளியே விடுவாங்க தே ஆர் வெரி க்ளோஸ்ட் கம்யூன் கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி இருந்தாலும் அதை தான் நம்ம நம்பி ஆகணும் ஏன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனும் அங்கே உள்ளே போயிருக்காங்க டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் இன் சைனா அதனால் ஓரளவு நம்பலான்னு தான் நினைக்கிறேன் அவங்க அந்தளவுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்கன்னா சீரியஸான ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும் இன்னும் ஆனால் ரெண்டு பக்கமுமே முடிவு எடுக்காமல் இருக்காங்க இது ஒரு பேரிடராக உலகத்தில் நடக்கிற பேரிடராக இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணாமல் தான் இருக்காங்க அது இன்னும் வேகமாக பரவிக்கிட்டே இருக்குது டெத் ரேட் அதிகமாச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை சொல்லுவாங்க இது வரைக்கும் அந்த மாதிரியான அனௌன்ஸ்மெண்ட் இல்லை இருந்தாலும் சைனாவில் அவங்களோட அபிலிட்டி என்னென்னா அவங்களுக்கு பவர் இருக்குது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பரவாமல் தடுக்கிறதுக்கு செய்யக்கூடிய பலன் ஜாஸ்தி அதனால் அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து அது ஒரு நல்ல எண்ணமாக தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் குவாரண்டைன் பண்ணி இதை கண்டெய்ன் பண்ண அவங்க அவங்களால் எடுக்கிற முயற்சியாக நினைக்கிறேன் சீனா வந்து குறைச்சியாக மதிப்பிட முடியாது அவங்க டிலே பண்ணிட்டாங்கன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது இப்போ தான் வந்திருக்கு கட கட கடன்னு பரவிட்டுருக்கு இது இதே இது நம்ம மற்ற கண்ட்ரியில் வந்திருந்தால் இந்த அளவுக்கு ஆக்ஷன் எடுத்திருப்பாங்களா எனக்கு நான் நம்பலை முக்கியமாக நம்ம நம்ம கண்ட்ரியில் பல விதமான இஷ்யூஸ் இருக்குது அவங்க கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரினால் வேகமாக ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுத்துட்ருக்காங்க அது டிலேனு நான் சொன்னால் நான் ஒத்துக்கிற முடியாது மற்ற கண்ட்ரி மாதிரியே எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் சைனாவில் இருக்குங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் சைனா பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சைனாவும் இப்போவும் வேறவை தே ஆர் ஃபார் அட்வான்ஸ்ட் தே ஆர் குவாட் கேப்பபிள் வேகமாக ஆக்ஷன் எடுத்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஏன்னா இப்போ சைனா வந்து எக்கானமி வில் பி சிவியர்லி அஃபெக்டட் இப்போ எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா பணப்பழக்கம்லாம் ரொம்ப இதாக இருக்கும் பெரிய பிரச்சனையாக ஆயிரும் அதனால் எக்கானமிக் இன்ட்ரெஸ்ட்லேயே வந்து அவங்க ரொம்ப துரிதமாக தான் செயல்படுவாங்க அவங்க தே ஆர் வெரி வெல் நோன் ஃபார் தர் அக்ரெசிவாக ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுல சைனீஸ் ஆர் நோ இன்ஃபியர் டு எனிபடி எல்ஸ் உலக சுகாதார மையம் டபிள்யூஹெச்ஓ என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் டபிள்யூஹெச்ஓ இஸ் இன் சைனா அங்கே போயிட்டு அவங்க எல்லா விதத்துலேயுமே சைனா கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதா இருக்காங்க ஒன்று எந்த அளவுக்கு அந்த பாதிப்பு இருக்குங்கிறத அசஸ் பண்ணுறது அதுக்கு உள்ள எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ள பப்ளிக் ஹெல்த் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் இறங்கியிருக்காங்க அவங்க கண்டுபிடிக்கிறது இந்த இது மொதல் அசஸ் பண்ணி எத்தனை பேர் அஃபெக்டாக இருக்காங்க நி
வேறு ஊருக்கு போகாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் எல்லா ஸ்டெப்ஸும் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து சைனாவோட ப்ராப்ளம் மட்டும் இல்லை இது வேர்ல்டோட ப்ராப்ளம் ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் எல்லோரும் இப்போ சைனாவை பற்றி தான் கவலைப்பட்டுட்ருக்கோம் ஏன்னா இது எனி டைம் கேன் கம் டு அவர் அவர் ஓன் கண்ட்ரி இந்தியாவில் இந்த வைரஸ் இருக்கிறதுக்கான அறிகுறிகள் எதுவும் தென்படுதா அல்லது வர்றதுக்கு ஏதாச்சும் வாய்ப்புகள் எதுவும் இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் ஏர்போர்ட் இருக்கோ எங்கெங்கெல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கோ எங்கெங்கெல்லாம் மக்கள் பயணம் பண்ணுறாங்களோ அங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக அந்த ரிஸ்க் இருக்க தான் செய்யுது இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரொம்ப கே கேர்ஃபுல்லாக தான் இதை டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் ஏழு ஏர்போர்ட்டில் ஆல்ரெடி ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நேற்று நடந்த மீட்டிங்கில் மேற்கொண்டு இருபத்தஞ்சி ஏர்போர்ட்டில் ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குது அதாவது சைனாவுக்கு போயிட்டு வர்ற மக்களை ஃபீவர் இருக்கா அல்லது வேறு எதுவும் அறிகுறி எதுவும் இருக்காங்கிறத ஸ்க்ரீன் பண்ணுறாங்க தெர் இஸ் அ திங்க் கால் தெர்மல் ஸ்கேன் தெர்மல் ஸ்கேன் வழியாக போகும்போது அவங்களுக்கு ஃபீவர் இருந்தால் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்கள செக் பண்ணி சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கான்னு ஹிஸ்ட்ரிலாம் கேட்டு அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு டெஸ்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அதை தவிர இந்த மாதிரி வந்துட்டால் என்ன அடுத்த ஸ்டெப் பண்ணணும் எப்படி நம்ம குவாரண்டைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சைனாலேருந்து இப்போ சைனாவில் ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறதா சொன்னாங்க யூஹான் பகுதியில் மட்டும் இந்தியாவிலேருந்து போய் அவங்க அவங்கள எடுத்துகிட்டு வரதா என்னங்கிற இன்னும் டிஸ்கஷன் நடந்துகிட்ருக்கு ஒன்ஸ் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள ஃப்ரீயாக கண்ட்ரிக்குள்ளே விட மாட்டாங்க அவங்கள குவாரண்டைன் பண்ணுவாங்க தனியாக ஐசோலேட் பண்ணி அவங்களுக்கு எதுவும் இருக்கா சிம்டம்ஸ் இருக்கான்ட்டு இந்த பர்டிகுலர் வை வைரஸ் இருக்கு இல்லையா கொரோனா வைரஸ் வந்து இன்குபேஷன் பீரியட்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு ரெண்டு நாள்லேருந்து பதினாலு நாள் வரைக்கும் இருந்துட்டு வெளியே அதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த ஒன்றுமே இல்லாத டைம் சிம்டம்ஸ் இல்லாத டைத்தில் கூட உள்ள இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம் அதனால் அந்த பீரியடு அட்லீஸ்ட் ஃபார் டூ வீக்ஸ் ஐசோலேட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுட்டு சேஃபாக விடுறது தான் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக டெல்லியில் சில பேர் அட்மிட்டாக இருக்கிறதா சஸ்பிஷன் சந்தேகப்படும்படியாக ஆப்சர்வேஷனில் இருக்கிறதாகவும் கேரளாலேயும் அரவுண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் அண்டர் ஆப்சர்வேஷன் இருக்கிறதா நியூஸில் வந்திருக்கு இன்னும் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து அஃபீஷியலாக இந்த அந்த ரிப்போர்ட் இன்னும் வரல ஆப்சர்வேஷனில் இருக்கிறதா ரிப்போர்ட் மட்டுமே இருக்குது இது வரைக்கும் ஒரு ப்ரூவன் கேஸ் கிடையாது இந்த ஹை ரிஸ்க்கு பாட்டிலேருந்து திரும்பி வந்து ட்ராவல் பண்ணி வந்தவங்கள இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா கேர்ஃபுல்லாக வைக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது இந்த டெஸ்ட்டு வந்து புது வைரஸ்னால் டெஸ்ட்டே வந்து புதுசு தான் அந்த டெக்னாலஜி அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அதனால் அந்த இந்த அப்சர்வ் பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ்டெல்லாம் டெஸ்ட் அனுப்பியிருக்காங்க இன்னும் ரிசல்ட் வரல அதனால் நம்ம இன்னும் நம்ம டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியாது பட் இட்ஸ் வே இட்ஸ் பெட்டர் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸை தடுக்க என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ரிஸ்க் உள்ள ஏரியாவிலேருந்து வர்ற மக்களை ஸ்க்ரீன் பண்ணுறது தான் முக்கியமானது ஏன்னா வருமுன் தடுக்க தடுக்கிறது தான் முக்கியமான இது அதில் நான் சொன்ன மாதிரி ஏர்போர்ட்லாம் கேர்ஃபுல்லாக ஸ்க்ரீன் பண்ணுவாங்க முக்கியமாக அந்த பகுதியில் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வர்ற பகுதியிலேருந்து இன்ஃபெக்ஷன் அட்லீஸ்ட் பதிமூணு கண்ட்ரிக்கு மேலே பரவி இருக்குது அந்த அந்தந்த ஏரியாவில் இருந்து வர்றவங்களெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக ஸ்க்ரீன் பண்ணுவாங்க முக்கியமாக சைனா அது தவிர சிங்கப்பூர் சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் அதர் சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் அங்கெல்லாம் பார்ப்பாங்க அவங்கள குவாரண்டைன் பண்ணுறது முக்கியமானது இதுக்கு மேலே இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஹெல்ப் லைன் செட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் அவங்க வந்து சிம்டம்ஸ் உள்ளவங்க அவங்களோட கேள்வி எல்லாம் கேட்டு இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கலாம் ப்ளஸ் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட்லாம் செய்யணும் என்னென்ன ஸ்டெப்லாம் செய்யணுங்கிறதெல்லாம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க இன்னும் இந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்ருக்கு கவர்மெண்ட் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் இப்போ இப்போ பண்ணிகிட்ருக்காங்க புனே இருக்கு இல்லையா புனேல இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் வைரலஜின்னு ஒன்று இருக்குது அதான் லீடிங் வைரலஜி டெஸ்டிங் சென்டர் அதை தவிர மற்ற இடத்துலலாம் கொண்டு வர்றதுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்கன்னு நான் இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கிடச்சி கிடச்சிருக்கு வேக்சின் வந்து மிக முக்கியமானது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளூ இருக்கு இல்லையா ஃப்ளூ வைரஸுக்கு வந்து வேக்சின் கண்டுபிடிச்சி எஃபெக்டிவாக நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது மிகப்பெரிய பாடமாக எல்லாருக்கும் இருக்கணும் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூ வைரஸ் இருக்குது சாதாரணமாக சீசனில் எவ்ரி இயர் வர்றது ஒன்று அந்த வைரஸை ப்
வேரியேஷன் இருக்கும் இந்த வைரஸில் வந்து ஒரு நார்மலாக இருக்கிற வயசு வந்து மியூட்டேட் ஆகி டிஃப்ரெண்ட் ஆ ஆகிடும் அதனால தான் இது பரவுறதே மிருகங்கள்ட்ட வந்து மனுஷங்களுக்கு பரவுறது அதனால் இதுக்கு வந்து இனிமேல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இது இஸ் பிகம் அ பிக் இஷ்யூ வேர்ல்ட் வைட் அதனால் ஆல்ரெடி தே ஸ்டார்டிங் டு டாக் அபவுட் மேக்கிங் ஒன் சச் வேக்சின் இந்த இன்குபேஷன் பீரியட் இருக்குல்லே அந்த சிம்டம்ஸ் வர்ற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் உள்ள உள்ள டைமிங்ஸ் வந்து ரெண்டு வாரம்னு இப்போதைக்கு கெஸ் ஒர்க் தான் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வர வேண்டியிருக்கு இப்போ இவை எமர்ஜிங் இன்ஃபர்மேஷன் திஸ் இஸ் ஆல் அதனால் ரெண்டு வாரம்ங்கிறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்குது டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் எங்கேருந்து வந்தது எனக்கு தெரியல அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உண்மை தானாங்கிறத நம் ஊர்ஜிதப்படுத்தணும் இருக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா காஷியஸாக இருக்க இருக்கிறது உண்டு இன்னும் நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி தெளிவான இன்ஃபர்மேஷன் கவர்மெண்ட்லேயே இன்னும் கிடையாது ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக வந்துட்டு இருக்குது எவ்ரி டே திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் உடலில் எந்தெந்த பாட்டெலாம் ஃபஸ்ட்டு பாதிப்படையும் கொரோனா வைரஸ் பரவுறது மியூக்கஸ் மெம்பரைன்னு சொல்லுவோம் மியூக்கஸ் மெம்பரைனா நம்ம உடம்பில் தோல் இல்லாத ஈரப்பகுதி இருக்கு இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண் வாய் மூக்கு அதேமாதிரி நம்ம மூச்சு எழுத்தோம்னா லங்ஸ் அங்கெல்லாம் அங்கெல்லாம் தான் என்ட்ரி என்ட்ரி பாயிண்ட் அது வழியாக பரவுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இது நம்ம ஈஸியான ஆன்சர்னு எடுத்துக்கிறோம்னா அதே சமயம் கஷ்டம்னு எடுத்துக்கிறோம்னா இது கொரோனா வைரஸ் மிமிக்ஸ் அதர் காமன் கண்டிஷன்ஸ் எதை சொல்ல வரலன்னா கோல்டு இருக்கு இல்லையா சாதாரண கோல்டு ஜலதோஷம் சொல்கிறோம் இல்லையா மூக்கு ஒழுகிறது அப்படி அப்படி தான் யூஸ்வலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஜலதோஷம் இருமல் காய்ச்சல் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் தான் இனிஷியலாக வர்றது சாதாரண சிம்டம்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ்னாலே ஃபேட்டல்னு கிடையாது நீங்கள் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த டெத் ரேட் அர்த்த மொமெண்ட் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் இப்போ நூறு பேருக்கு அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சத சதவீதம் மட்டும்தான் சீரியஸான கண்டிஷனுக்கு போய் இறக்கிற விகிதமாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆத்தோம்னா மற்றவங்கள்லாம் ரெக்கவர் ஆகிட்டு தான் இருக்காங்க காம்ப்ளிகேஷன் எப்போ நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னா இப்போ சாதாரண கோல்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வரும்னா சிம்டம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சிவியர் ஆகும் அதிகமான இருமல் வரும் மூச்சு திணறல் முக்கியமாக அப்படின்னா நான் சொன்னால் இங்கேருந்து மூக்கு தொண்டை இல்லைருந்து பரவி லங்ஸ்குள்ளே போயிடுச்சு லங்ஸ்குள்ளே போகும்போது மூச்சு திணறல் உண்டாகும் ஆக்சிஜனேஷன் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனேஷன் இன்டர்ஃபியர் ஆகும் இல்லையா அப்போ ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா இட் பிகம்ஸ் கிரிட்டிக்கல் இது தவிர மற்ற உறுப்புகளும் பாதிக்கலாம் முக்கியமாக மூளையோ ஹார்ட்டோ அல்லது கிட்னியோ இது இதெல்லாம் வந்து முக்கிய உறுப்புகள் இல்லையா உடம்பில் அதெல்லாம் பாதிக்கும்போது தான் க மார்டாலிட்டி இறப்புகள் ஏற்படுது யார் யாருக்கு கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பர வாய்ப்பு இருக்குது கொரோனா வைரஸை பற்றி உண்மையை சொல்கிறதா இருந்தால் இன்னும் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா வரலை இப்போ தான் நம்ம இவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு எனி வைரஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளூ வைரஸ் இருக்கு இல்லையா அது ஒவ்வொரு வருஷமும் நடந்துட்டுருக்கு அதனால் வர டெத்து வந்து ரொம்ப அதிகம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாதாரண சீசனல் ஃப்ளூன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சீசனல் ஃப்ளூவான டெத்து இது வரைக்கும் அமெரிக்காவில் ஐயாயிரம் பேர் செத்துருக்காங்க இந்த வருஷம் மட்டும் ஐயாயிரம் பேர் இங்கே நம்ம நம்ம கொரோனா வைரஸை பற்றி பேசும்போது நம்ம டெத்து வந்து நூறு தான் இப்போதைக்கு நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஃப்ளூனால் வர டெத்து அதிகமாக தான் இருந்திருக்கு வருஷம் வருஷம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் அது யாரை அதிகமாக பாதிக்கும்னா வெரி யங் வெரி ஓல்டு வெரி வீக் வெரி யங்னா சில்ட்ரன் ரொம்ப வயசானவங்க இன்னொன்று இன்னொன்று வந்து அண்டர்லைங் ப்ராப்ளம் ஏதாவது ஹார்ட் ப்ராப்ளமோ லங் ப்ராப்ளமோ டயபெட்டிஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது உள்ளுக்குள்ளே உள்ள நோயினால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமான பாதிப்பு ஏற்பட்டு அது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் நிறைய டெத்து ஈவன் கொரோனா வைரஸ் டெத்துலாம் நிறையா ரிப்போர்ட் பண்ணது அந்த மாதிரியான குரூப்பில் உள்ள மக்கள் தான் அப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்னா இது 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 ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க இல்லையா நைன்டீன் எயிட்டீனில் வந்த ஃப்ளூ அந்த ஃப்ளூ நடந்தபோது மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வேர் யங் ஃபிட் மிடில் ஏஜ்ட் அடல்ட்ஸ் ஃபிட்டாக இருக்கிற அடல்ட்ஸும் அஃபெக்ட் ஆகலாம் அதான் அண்ட் ரேர் அப்போ சீசனல் ஃப்ளூவை பொறுத்த வரைக்கும் வீக்காக இருக்கிறவங்க யங்காக இருக்கிறவங்களும் வயசானவங்களையும் தான் ரொம்ப பாதிச்சிருக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்துருச்சுன்னா அதோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் நம்ம செல்ஃபா அனலைஸ் பண்ணிக்கலாமா செல்ஃபா அனலைஸ் பண்ணுறது கஷ்டம்தான் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி மற்ற கோல்டு சாதாரண கோல்டு வர்ற 
வர வைக்கிற கிருமிகள் வைரஸ்கள் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ரொம்ப காமன் எல்லாேருக்கும் கோல்டு வரத்தான் செய்யும் அது கொரோனா வைரஸ் இருக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் இப்போ அந்த கொரோனா வைரஸ் ப்ராப்ளம் வேர்ல்டு வைடு இருக்கிறதுனால ஏற்படுறதான் அப்படி சந்தேகம் ஏற்பட்டால் உங்கள் டாக்டரை இப்போ அணுகி நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் ஆனால் முக்கியமான குரூப் யாருன்னா இப்போ சைனாவுக்கு போயிட்டு வர்றவங்க அந்த அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருந்துட்டு திரும்புகிறவங்களுக்கு தான் நம்ம ரொம்ப ச சஸ்பெக்ட் பண்ணி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ஜென்ரல் பாப்புலேஷன் அட் த மொமெண்ட் இப்போ இப்போதைக்கு இந்தியாவில் நமக்கு கேஸ் ரிப்போர்ட் கம்மிங்கிறதுனால சஸ்பிஷன் மட்டும்தான் இருக்குது இது வரைக்கும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலை நம்ம இந்தியாவில் ஒரு கேஸ் கூட இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணலை அதனால் அதை பற்றி இப்போதைக்கு கவலைப்பட வேணாம் பட் வி ஹாவ் டு கீப் அண்ட் ஆகி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இதை நம்ம பார்க்கணும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் யாராக இருந்தாலும் டாக்டர்களை அணுகி கேட்டுக்கலாம் எல்லா முயற்சியை விட வேக்சினேஷன் தான் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இன் ப்ரிவென்டிங் சச் டிசாஸ்ட்ரஸ் டிசீசஸ் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா போலியோலாம் நம்ம இல்லாமல் பண்ணிட்டோம் மீசில்ஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் பயங்கரமானது ஸ்மால் பாக்ஸை ரேடிகேட் பண்ணிட்டோம் அதெல்லாம் அவ்வளோ டெத் இருந்தது அதனால் வேக்சின்ஸ் வைரஸுக்கு எகெயின்ஸ்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்து இதுக்கு இதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக கொரோனா வைரஸுக்கு எகெயின்ஸ்டாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஆல்ரெடி தே ஆர் இந்த ஆன் த கேஸ் கொரோனா வைரஸுக்கு இதுவரை மருந்து கண்டுபிடிக்கவில்லையா ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது ஒரு மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஃபார் ஈவன் ஃபார் டெங்கி ஆர் ஃப்ளூ இதுக்கெலாம் வந்து மருந்துகள் இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது மருந்துனால் என்ன ரெண்டு வகையான மருந்து இருக்குது ஒன்று சப்போர்ட் பண்ணுறது ஒரு வியாதி வந்துருச்சுன்னா பலவிதமான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அதெல்லாம் அவைலபிள் தான் ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆன்டிடோட் மாதிரி ஆன்டிடோட்னால் இந்த வியாதிக்கு இந்த மருந்து அப்படிங்கிற ஆ ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு இல்லை அது உண்மை தான் ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் நிறையா சப்போர்ட்டிவ் கேரில் கண்டிப்பாக இருக்குது ஈவன் தோ சில பேருக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் ஃபெயில் ஆகிறது உண்டு அதுக்காக எல்லா எல்லா பேஷண்ட்ஸுமே சாகிறது இல்லை வித் ட்ரீட்மெண்ட் மெனி ஆஃப் தம் சர்வைவ் அதனால் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை இல்லைன்னு கிடையாது ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த வைரஸுக்குள்ளே ஆன்டிபயாட்டிக் இல்லைங்கிறது உண்மை தான் பட் தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் ஆல்ரெடி இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்மளை எப்படி தற்காத்து கொள்கிறது இப்போ கேசஸ் எதுவும் ரிப்போர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதை யாருக்கு வந்திருக்கோ அவங்கள்டேருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸை கீப் அப் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் துஷ்டனை கண்டால் தூர விலக மாதிரி யாராவது வந்துட்டுனா நம்ம டிஸ்டன்ஸ் சேஃப் டிஸ்டன்ஸை கீப் அப் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஒன்று நான் இப்போ நமக்கே சிம்டம்ஸ் வந்துருச்சுன்னா அடுத்தவங்களுக்கு பரமாறு வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது அவ அவசியம் வெளியே போய் எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடாது பொது இடங்களுக்கு போகக்கூடாது ட்ரெயினில் போய் பண்ணக்கூடாது குவாரண்டைனுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் கவர்மெண்ட்டை ரிப்போர்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்குது நான் இங்கேருந்து சைனாலேருந்து வந்திருக்கேன் எனக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது ஒன்று இன்னொன்று டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது வேண்டிய சப்போர்ட் கவர்மெண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கிறது அவசியம் அது வந்துட்டவங்களுக்கு வராதவங்களுக்கு பக்கத்தில் போகாமல் இருக்கிறது தான் அந்த மாதிரி சஸ்பிஷன் உள்ளவங்கிட்ட பக்கத்தில் போகாமல் இருக்கிறது அவசியம் பொது இடங்களுக்கு அந்த மாதிரி நிறையா கேஸ் வந்துருச்சுன்னா பொது இடங்களில் போய் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் போகிறதோ அல்லது சினிமா தியேட்டர்ஸ் போகிறதோ மால்ஸில் போகிறதோ இதெல்லாம் தவிர்த்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வீட்லேயே இருக்கிறது அவசியம் அந்த சமயத்தில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இது முக்கியமான உறுப்பு நம்ம உடம்பில் பரவுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது வந்து நம்ம கை கையில் கையில் தான் இது பரவும் இப்போ யாராவது வியாதி உள்ளவங்கள நம்ம தொட்டு தொட்டுருந்தோம்னா க்ளோஸ் காண்டாக்டில் இருந்தோம்னா கையில் அந்த கிருமிகள் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கையில் வச்சுட்டு நமக்கே எப்படி பரவும்னா கையை சும்மா இருக்க மாட்டோம் கண் கண்ணை தேய்ப்போம் அல்லது வாயில் கை வரும் மூக்கில் கை வைப்போம் அப்போ அந்த மியூக்கஸ் மெப்ரின்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஸ்கின்னை தவிர மற்ற ஈரப்பகுதி உள்ள உறுப்புகளில் பரவும் அதனால் ஹே ஹேண்ட் ஹைஜீன் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஒன் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன என்ன பண்ணலான்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம கையை சோப்பு போட்டு கழுவணும் ஸ்பிரிட் போட்டு கழுவுறது ஓகே அதை விட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது சோப் வாஷ் சிம்பிள் மெத்தட் பட் இஃபெக்டிவ் இன் ப்ரிவெண்டிங் வைரஸஸ் அதனால் சாதாரண கோல்டாக இருந்தாலும் சரி கொரோனா வைரஸாக இருந்தாலும் சரி கை ஹேண்ட் ஹைஜின் சொல்லும் இல்லையா கையை நல்லா சுத்தமாக வச்சுக்கிறது சோப் போட்டு வா
இரும இருமிட்டு அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடணும் இப்போ கேர்ஃபுல்லாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல யாருக்கும் ஆக்சசிபிள் இல்லாத இடத்துல நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணுறது அவசியம் கண்ட இடங்களில் போய் நம்ம எக்ஸ்போஸ் நமக்கு வந்துருச்சுன்னா நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது ஸ்கூலுக்கு போகாமல் இருக்கிறது இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் ஸ்கூலுக்கு போகாமல் இருக்கிறது ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஆஃபீஸ்க்கு போகாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரி நம்ம நமக்கு வந்துட்ட சிம்டம்ஸ் யாருக்கும் பராமரிப்பு தடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் அங்கங்கே சோப் டிஸ்பென்சர் இருக்கும் அதோட ஸ்பிரிட்டும் வச்சுருப்போம் ஒரு பேஷண்ட்டை நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணோம்னா அடுத்த பேஷண்ட்டுக்கு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வாஷ் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டு பார்த்துட்டு கை வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் அடுத்த பேஷண்ட்டை பார்ப்போம் இந்த ஸ்பிரிட் இருக்குல்லையா இதை யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அங்கே சோப் இருக்குது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணுறது வந்து அ மஸ்ட் மேலே எஸ்பெஷலி இன் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க நர்ஸஸ் சரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கையை வாஷ் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்போம் சோப் போட்டு அந்த கேரை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் எல்லோரும் மாஸ்க் போடுவாங்க ஹெல்த் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் ஸ்டாஃப் எனிபடி ஹூ இஸ் இன் த ஹாஸ்பிட்டல் ஷுட் பி வேரிங் தட் மாஸ்க் ஸ்பெசிஃபிக்காக என் நைன்டி ஃபைவ்னு ஒரு மெடிக்கல் கிரேடு மாஸ்க் இருக்குது அதை கண்டிப்பாக பண்ணிவாங்க நான் சொன்ன மாதிரி வேக்சின் இப்போ அவைலபிள் இல்லை இருந்தால் எல்லோரும் போட்டாகணும் ஃப்ளூ ஃப்ளூ வேக்சின் இருக்குல்லையா நாங்கள்லாம் போட்டுக்குவோம் வருஷம் வருஷம் குழந்தைகள் வந்து அட்மிட் ஆகிறாங்க எங்களுக்கும் வரலாம் நாங்களும் பாஸ் ஆன் பா பண்ணுற ரிஸ்க் இருக்குது இல்லையா அதனால் நாங்கள் போட்டுக்கிடுவோம் எவ்ரி இயர் ஃப்ளூ வேக்சின் நாங்கள் போட்டுக்குவோம் ஆனால் இந்த இந்த வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போதைக்கு நமக்கு வேக்சின் கிடையாது என்னோடய பர்சனல் அட்வைஸ் என்னென்னா எல்லாருக்கும் காஃப் கோல்டு வரத்தான் செய்யும் அது நம்ம சாதாரண வைரஸஸ் ஃப்ளூ வைரஸ் ஒன்று இருக்குது அது மைல்டாக மைல்டான ஃபார்மில் இருக்கலாம் அதை தவிர மற்ற வைரஸஸ் காஃப் கோல்டு உண்டாக்குற வைரஸஸ் அதிகம் அதனால் அது அந்த மாதிரியான வைரஸஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுற சான்சஸ் தான் அதிகம் இன்னும் நம்ம மேற்கொண்டு இன்னொரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் கழித்து நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியலாம் இன்னும் இன்னும் அதிகமாக கேசஸ் ரிப்போர்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் இதை விட நம்ம இருக்கிறத விட இப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும் அதனால் காஃப் கோல்டு இருக்கணும்லாம் பயந்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் சைனாவிலேருந்து யாராவது உங்கள் உறவினர்களோ அல்லது நீங்களே வந்திருந்தால் கேர்ஃபுல்லாக போய் டாக்டரை பார்த்து ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா இம்மிடியேட்டாக வேண்டிய ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுத்தாகணும் ஒன்று அவங்க அவங்களே கண்டெயின் பண்ணிக்கிறது இன்னொன்று அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது இன்னொன்று ட்ரீட்மெண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்க்கு ஒத்துழைக்கிறது கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லி இந்த மாதிரி எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது இதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்னா கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதுதான் ரொம்ப அவசியம் பேனிக் ஆகிற ஸ்டேஜ் இப்போ இல்லை பட் ரொம்ப விஜிலண்ட்டாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு சிவியரான இஷ்யூவாக தான் எல்லா எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கு முக்கியமாக சைனாவில் இப்போதைக்கு உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் படி ஊகான் பகுதியிலேருந்து மற்ற ஊருக்கு போனவங்களுக்கு தான் அந்த டிசீஸ் சிம்டம்ஸ் இருக்கிறதா போட்டிருக்காங்க இனி அடுத்து வே அந்த அதே மாதிரி தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் வேறு கண்ட்ரியிலேருந்து இந்த மாதிரி ட்ராவலர்ஸ் ட்ராவலர்ஸ் வித் கோல்டு காஃப் அந்த மாதிரி வர்றாங்க அதே சமயம் நம்ம ரிப்போர்ட்டட் கேசஸ்க்கு இந்தியாவில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா தென் அவங்களையுமே குவாரண்டைன் பண்ண தான் வேண்டியிருக்கும் முக்கியமாக அந்த பதிமூணு கண்ட் கண்ட்ரியை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் தவிர கனடா ஃப்ரான்ஸ் ஆஸ்திரேலியா இங்கேலாம் அந்த வர்ற பேஷண்ட்ஸ் ஹைரஸ்க்குனால் அவங்களையும் ஸ்க்ரீன் பண்ணி தான் ஆகணும் முக்கியமாக ஹை ஃபீவர் இருமல் மூச்சு திணறல் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களையும் ஸ்க்ரீன் பண்ணுற ஸ்டேஜ் வந்துடும் பட் இட் வில் பி பிக் டாஸ்க் நிறையா பேஷண்ட்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா சாதாரண கோல்டோடு வர்றவங்களும் வருவாங்க எல்லோரும் ஹாஸ்பிட்டல் வரும்போது அது பெரிய பிரச்சனை உண்டாக்குற வாய்ப்பு இருக்குது அது இன்னும் ஒரு வாரம் போனால் நமக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் போனால் எந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இருக்கோம் என்ன பண்ணணுங்கிறது தெரியும் ஐசோலேஷன் தான் பெட்டர் கண்டிப்பாக அப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் ஐசோலேட் பண்ண தான் ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியாக பண்ணுறது அல்லது சஸ்பெக்டட் கேசஸ்னால் ஒரு எல்லாத்தையும் ஒரு 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 ஐசோலேட்டட் வார்டில் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இருமல் அதிகரிச்சிகிட்ருக்கு இந்த இன்டென்சிட்டி இருக்குது இல்லையா அதிகரிச்சிகிட்ருக்கு மூச்சு திணறல் உண்டாகுது அல்லது ரொம்ப சோர்வாக இருக்காங்க அப்படின்னா கொரோனா வைரஸ் இருக்கோ இல்லையோ எந்த எந்த வைரஸ்னாலுனாலுமே நம்ம கேர்ஃபுல்லாக தான் பார்க்கணும் அப்படி டிசீஸ் சிவியரிட்டி கூடும்போது கண்டிப்பாக டாக்டரை போய் பார்த்து வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட்
பேலன்ஸ்ட் டயட் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லா ஹெல்த்தியான டயட் எடுத்துக்கிறது எந்த காலத்துலேயுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முக்கியமாக இந்த இந்த சமயத்தில் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஐ வுட் சஜஸ்ட் மீட்னால் பரவிடுவோம்லாம் இப்போதைக்கு நம்ம பயப்பட வேண்டியது இல்லை மீட்டெல்லாம் சாப்பிடலாம் எப்பயும் போல் அதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் நம்ம நம்ம சைடில் உள்ள மிருகங்களில் இந்த இது கிடையாது நம்ம மனுஷன்றது மனுஷன் தான் பரவுது அதனால் மீட் சாப்பிட்றதுல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தினபூமி எக்ஸ்க்ளூசிவ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வெஜ் மற்றும் நான்வெஜ் சமையல் குக்கிங் ரெசிபிகளை தமிழ் குக்கிங் ரெசிபி சேனலில் கண்டு மகிழுங்கள் சேனலை காண கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள்